Oke teman-teman, tutorial video kali ini adalah tentang cara memasang alarm remote. Baik pada jenis motor manual ataupun jenis motor metik. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, kita siapkan dulu alarm motornya. Ini kalau kita beli, sudah dapat dua remote ya. Dua remote ini sudah terisi baterai. Untuk komponen lainnya, terdiri dari sentral modul alarm beserta speakernya. Untuk modul alarm yang seperti ini, terdapat baterai tambahan. Ini ada fungsi kelebihannya, yaitu jika arus utama aki dipotong, maka sistem keamanan modul ini akan tetap aktif. Tetapi, baterai ini tidak akan saya pakai, dan soket baterai tambahan ini akan saya buang. Karena bagi saya, soket baterai ini bisa menjadi masalah. Kalau soket atau baterainya yang kena basah, modulnya bisa beresiko rusak. Jadi, tidak pakai baterai tambahan itu nggak apa-apa. Yang penting, jalur perkabelan motornya sudah diamankan. Semisal untuk motor besar yang tangkinya di atas mesin, itu kan jalur kabelnya bisa terlihat oleh orang. Nah, buat kalian yang punya motor seperti itu, saran saya, kalau mau memasang kabel alarmnya, sebaiknya kabel alarmnya dibungkus juga dengan isolasi hitam. Biar selaras ya dengan kabel bawaan motornya. Kalian tinggal pasang dengan rapi dan atur posisinya dengan benar. Supaya kabel-kabel tersebut tidak bisa dicari dengan mudah oleh para pencuri motor. Untuk soket kabel bawaan alarm, ini panjang kabelnya sekitar 50 cm. Nanti pada saat pemasangan, kalau panjang kabelnya nggak cukup, itu tinggal kita sambung saja. Oke, sekarang kita kenali dulu jalur kabel pada modulnya. Bagaimana dengan fungsi warnanya dan kemana saja kabel-kabel ini akan kita pasang. Untuk biru yang paling kiri, ini sudah siap jadi antena. Dua abu-abu yang paling kanan, itu sudah siap jadi untuk speaker. Dan hitam merah yang paling kanan itu untuk baterai tambahannya. Nah, yang hitam merah ini tidak akan saya pakai. Ini nanti akan saya potong dan akan saya bungkus kabelnya. Untuk jalur yang ke listrik motor, kita mulai pada kabel yang berwarna hitam. Kabel hitam ini merupakan kabel masa. Kabel ini dipasang ke kutub masa aki atau bisa dipasang juga ke bodi motor. Untuk kabel yang berwarna merah, ini akan kita pasang ke kutub positif aki. Atau bisa juga dipasang ke kabel arus sumber positif yang menuju ke kunci kontak. Kabel yang menuju kunci kontak itu dialiri arus aktif ya, karena sumbernya memang dari kutub positif aki. Jadi, kabel hitam dan merah ini merupakan asupan supply power untuk modulnya. Untuk kabel yang berwarna oranye, ini akan kita pasang pada jalur sesudah kunci kontak. Lebih tepatnya pada kabel on kunci kontak. Arus kabel oranye ini adalah 12 volt. 
yang berfungsi sebagai penyokong suplai utama ketika motor hidup dengan starter remote. Dan juga sebagai pemicu suara alarm jika motor dibobol melalui kunci kontak. Untuk kabel yang berwarna biru, fungsinya adalah sebagai starter motor dari remote. Ketika kita memberi perintah dari tombol starter remote, kabel biru ini akan mengaliri arus 12 volt menuju ke switch starter. Jadi, kabel biru ini kita pasang pada jalur tombol on starter. Atau bisa juga pada soket switch starternya. Switch starter dan kabel on starter itu sejalur ya. Jika kalian ingin pasang kabel biru di switchnya, Pastikan pemasangannya harus benar. Switch atau bendik starter motor biasanya terdiri dari empat kaki kabel. Dua kabel yang besar dan dua kabel yang kecil. Untuk penyambungan kabel biru dari modul, itu di antara dari kedua kabel kecil tersebut. Kedua kabel kecil ini terdiri dari kabel 12 pol dan kabel masa atau negatif dari aki. Nah, kabel yang biru dari modul disambungkan ke kabel yang 12 volt di switch starter. Ada satu perbedaan lagi. Bagaimana jika jalur saklar on starter itu dialiri arus negatif? Sedangkan pada kabel biru dari remote modul itu dialiri tegangan 12 volt. Untuk mengatasi perbedaan arusnya, kita membutuhkan sebuah relay. Silakan teman-teman lihat pada gambar. Setiap kaki relay memiliki tanda nomor sesuai fungsinya. Fungsi kaki nomor 85 dan 86 itu adalah sebagai saklar pemicu untuk buka tutup jalur 30 dan 87. Untuk nomor 85 dan 86 itu dipasang kabel arus 12 volt dan kabel dari masa. Nah, Kabel biru dari modul kan 12 volt. Jadi, kabel biru dari modulnya kita taruh aja di kaki relay nomor 85. Untuk relay yang menggunakan starter negatif, saya akan satukan kaki 86 dan 30 sebagai sumber arus negatif. Untuk kaki 86 dan 30, Khususnya yang menggunakan motor transmisi manual, kita akan ambil arus negatifnya dari kabel netralnya. Dari kabel netral motor ya. Ini bertujuan agar starter remote-nya cuma bisa hidup di posisi gigi netral. Jadi, kalau masuk gigi satu, starter remote nggak akan hidup ya. Dan motor akan aman dari resiko meloncat. Kalau untuk motor metik, kaki 86 dan 30 itu kita pasangkan saja ke sumber masa. Nah, pertemuan pemicu saklar kaki 85 dan 86 akan membuat arus negatif pada kaki 30 berjalan menyambung ke kaki 87. Kaki 87 ini untuk kabel yang menuju ke switch starter. Dan tentunya, kabel switch-nya yang dialiri arus negatif. 
Nah, buat pemasangan alarm motor metik, itu dibutuhkan dua relay. Satunya untuk starter, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan yang satunya lagi untuk saklar lampu rem. Starter motor metik memang harus hidup sambil menekan tuas rem. Untuk fungsi cut engine pada standar sampingnya, kalau mau dinonfungsikan juga tidak apa-apa. Itu kalau teman-teman tidak mau starter remote dengan standar 2 ya. Yang perlu diperhatikan buat teman-teman, jika cut engine standar samping sudah dinonaktifkan, usahakan ketika kalian ingin menyalakan remote starternya, itu kondisi posisi motor dalam keadaan aman. Dan gas motor tidak disentuh oleh siapapun. Ini salah satu resiko yang harus kalian jaga ya. Jika kalian benar-benar ingin aman starter remote-nya, sebaiknya fitur pemati mesin standar samping itu tetap kalian gunakan saja. Oke, sekarang saya akan beritahu skema untuk relay saklar remnya. Kaki nomor 85 itu kita ambil dari kabel biru kepunyaan modul. Untuk kaki yang nomor 86 itu kita ambil dari masa aki atau bodi. Nomor 30 itu kita ambil dari kabel sebelum saklar rem. Dan yang 87 itu kita ambil sesudah saklar rem. Selain dengan relay untuk saklar rem, kita bisa juga menggunakan komponen dioda. Tetapi, jika teman-teman ingin memilih yang aman, saran saya sebaiknya menggunakan relay saja. Oke, pembahasan kabel biru cukup panjang ya. Selanjutnya, kita bahas kabel modul yang berwarna kuning. Kabel kuning ini untuk Lampu sen. Kabel ini ada dua, satu untuk sen kiri dan satunya lagi untuk sen kanan. Kabel ini kita pasang langsung ke soket lampu senya. Untuk cara pemasangannya, kalian harus lihat dulu warna kabel positif pada dudukan lampu senya. Untuk sen motor ini, lampu yang kiri itu kabelnya berwarna coklat. Dan yang kanan itu warna kabelnya hijau tua. Secara fungsi dari modul, kabel kuning ini berfungsi sebagai penanda alarm. Bisa untuk tanda mode silent, pencarian posisi parkir motor di malam hari, dan sebagai fungsi lampu hazard atau darurat. Nah, kita lanjut ke warna kabel selanjutnya, yaitu kabel warna pink dan abu-abu. Kedua kabel ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai cut engine atau pemati mesin. Kabel ini bermanfaat sebagai pemutus kelistrikan mesin jika motor dibobol maling, dirampok, atau dibegal paksa. Nah, untuk pemasangan kabel pink atau abu-abu, itu bisa kita pasang di posisi jalur pulser. Cukup pasang satu kabel aja ya, tinggal kita pilih mau yang pink atau yang abu-abu. Untuk sisa satunya, itu tidak perlu kita pakai. Oke, semua warna kabel alarm sudah kita bahas ya. Untuk hasil jadi keseluruhan skema alarmnya, itu sudah saya buatkan untuk semua jenis motor. Silakan teman-teman lihat, dan mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dengan tepat dan benar.
Untuk cara praktek pemasangannya, itu akan saya tunjukkan pada video selanjutnya.